欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：首播将至，四十集年代大剧来袭，肖战领衔，央视力推。肖战最近有点火，仙侠剧《玉骨遥》频频传出开播消息，虽然每一次说开播。每一次都令观众失望，但还是挡不住粉丝们真心期待。虽然还没有官宣开播，但玉骨遥剧方动静确实不小。最近又释放最新剧照，又是预告片，看这架势，玉骨遥是真的离开播不远了。估计最晚应该不会超过今年暑假了。可即使暑假，观众还是觉得太久远，等的实在太心焦。不过别急，玉骨遥虽然没来。但肖战的另一部剧却是真的马上要来了，这部剧就是肖战、李沁主演的四十集年代大剧《梦中的那片海》。最近一直在转肖战这部年代大剧《梦中的那片海》，应该会在5月21日晚7点半开播，而且是在央八黄金档。看了一下央八节目表，《平凡之路》完结之后。五月二十一日晚黄金档，那一栏这几天一直是电视剧三个字，并没有最终放出是哪部剧，大概率不是还在犹豫播哪部，就是已经定好了，但还没最终放出节目单。不管怎么说，《肖战梦中的那片海》五月二十一日开播的几率还是非常大的。那我们就提前来看看《肖战》这部年代剧《梦中的那片海》究竟有哪些亮点值得期待。一聚焦改革开放初的年代大剧《梦中的那片海》，剧情是以上世纪七十年代的北京为背景，讲述了一群普通胡同青年的成长和奋斗史，展现了改革开放浪潮下一代人的生活缩影。肖春生、肖战饰演，叶国华、刘瑞麟饰演，和陈红军、崔航饰演，是性格迥异的好朋友，历经当兵、高考、下海、创业等青葱岁月。在跌宕起伏的命运中彼此扶持，历经风风雨雨，不畏命运，共同前行。故事围绕他们之间的友情、爱情、梦想的羁绊和碰撞冲突展开。这是北京胡同七十年代平凡小人物成长蜕变的人生故事，也是改革开放浪潮中一个时代的变迁史。剧中以肖春生为首的一群北京青年，每一个都生动鲜活、立体饱满。让我们瞬间梦回那个激情燃烧的岁月。二主演阵容强大，《梦中的那片海》主演是肖战和李沁。先说肖战，设计师出身的肖战，自从《陈情令》一炮而红之后，热度一直居高不下，称得上是如今内地顶流男艺人中的顶流。虽然肖战自从红了之后，一路走来颇为坎坷，但这其中也折射出他如今人气之高。颜值高，人品好，演技也不错，这样集各种优势于一身的男星，如今在演艺圈可以说并不多。难怪肖战拍一部火一部，即使他的演技还有很大提升空间，但这并不妨碍肖战的剧就是火。就连最近刚刚官宣开拍的徐克版《射雕英雄传》，也因为男一号是肖战，引来了非常大的关注度。以往。经典翻拍的影视剧并不在少数，但能如徐克版电影《射雕英雄传》一样，开拍消息一放出来就火成这样的，还真不多见。不得不说，徐克导演不仅是一流水平的大导演，于流量密码拿捏这一块也是超一流。可以说，肖战主演的年代剧《梦中的那片海》放在最近播出，也是非常的有优势。毕竟，肖战新版《射雕》官宣，热度正盛。梦中的那片海放在最近播出，真可以说是天然的不缺热度。再说李沁，从李少红版《新红楼梦》走出来的李沁，这些年发展也是不错。从《花开半夏》中的悲情夏如画，到《楚乔传》中开始天真，最终黑化的元纯公主，再到《庆余年》中的鸡腿姑娘，李沁一路走来。可以说是一部一个脚印，分外扎实。就在前一阵，刚刚大结局的另一部央视年代大剧《人生之路》中，李沁凭借剧中女主角刘巧珍这个角色，又结结实实火了一把。
。虽说因为不太符合年代感的妆造，有点用力过猛的演技，李沁在人生之路中的表现，口碑两极分化。但优势是毕竟年轻，与演员来说，表现虽然不算完美，但每一部剧都是一次历练，一次成长的机会。从这个角度来说。央视人生之路对李沁来说就是一次良机。通过这部剧，李沁本人的知名度又进一步打开，演技也得到了锻炼。这一次，李沁与肖战搭档，共同演绎年代励志大剧《梦中的那片海》，看这剧照就非常有年代那味了。三，主创阵容不俗。作为一部重磅年代大剧，《梦中的那片海》主创阵容也十分亮眼。导演傅宁，代表作《石岔海》《全家福》《胡同》，基本都是聚焦北京胡同普通百姓生活的年代大戏。正如北京日报评价的，傅宁导演创作的电视剧以北京戏、胡同戏为主，他的作品充满丰厚的生活底蕴和浓郁的时代气息，兼具现实主义风格和浪漫主义情怀。擅长北京胡同戏的傅宁导演，这部年代剧《梦中的那片海》。应该也是十分值得期待。另外，不得不提的是《梦中的那片海》导演傅宁， 2 0 2 3年1月份因突发疾病在北京逝世，去世时才55岁。而这部剧也成为导演的最后一作。此外，这部剧的编剧之一徐冰，也是抗日剧《小兵张嘎》《野火春风斗古城》《红色》，民国剧《新上海滩》的编剧。另外一位编剧周鹤阳更牛。编剧代表作《满城尽带黄金甲》《十月围城》，有这样两位经验丰富的大牌编剧坐镇，相信年代剧《梦中的那片海》剧本质量是稳了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。